Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes día 6 de octubre en el que como cada semana vamos a hacer un repaso a la actualidad y vamos a analizar la última hora junto a nuestros contertulios habituales. Carlos Magdalena, muy buenos días. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, buenos Bienvenidos días. a ambos. Bueno, venían los dos muy preparados, habían estudiado lo que había pasado durante toda la semana en Cataluña, también las últimas declaraciones sobre Solvay, pero a última hora, bueno, a primera hora prácticamente de esta mañana, a las 11 de la mañana, Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercán y Rosa Inés García, eh, el cargo directora general de Mare, anunciaban su dimisión. Sobre esto os quiero hablar. A última hora de ayer ya se empezaban a, a ver rumores en las redacciones sobre esas posibles dimisiones. Quiero que me deis vuestra opinión en primer lugar sobre, sobre ambas dimisiones. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es una cosa muy clara. Por fin, por fin se produjeron las dimisiones. Las dimisiones también que han sido forzadas porque también existía un ultimátum de la ejecutiva del PSOE de que le daban un plazo a... Eh, Eva, para que produjese los ceses de estos dos eh, directores de organismos autónomos de Cantabria. Que no tenía que haber pasado este ultimátum, que estos señores, es mi lectura, quizá muy diferente a la lectura que pueda dar Fernando, pero estos señores, señora y señor, debían de haber dimitido en su día para que Eva, eh, vicepresidenta del gobierno, no se desgastase como has como se ha desgastado ahora durante este tiempo, entre te apoyo, no te apoyo. Vamos a ver, y hubo unas eh, elecciones, unas primarias, y ahí mmm, ya el camino mmm, se eh, diversifica, mmm, depende del prisma con el que se mire si procedía o no procedía la dimisión en bloque de los que perdieron, como ocurrió en Asturias, pero que no pasó nada, porque los que ganaron corrientes sanchistas dijeron, seguís porque sois el partido. Aquí quizá igual, ojo, lo digo así con todo eh, reparo, que tenía que haberse producido lo mismo, y entonces quizá también el señor Zuluaga tenía que haber dicho, seguid vosotros hasta el final de la legislatura, después hacemos un congreso general y vemos a ver quién se presenta en las nuevas elecciones. Aquí ha habido un totum revolutum total, y eh, demasiadas opiniones divergentes en el tema. Pero lo que yo estoy de acuerdo y siempre he dicho es que si te piden realmente las que dimitan estos señores, ellos mismos no poner el cargo a disposición de la vicepresidente que la habían nombrado, no. Ellos mismos tenían que haber dicho dimitimos para haber dejado las manos libres y para ver cuál era el siguiente paso que la dirección que ha ganado las elecciones quería tomar. Es decir, los que hemos leído y hemos traducido las galias eh, de, de Verador César, entonces veíamos que cuando el César, este, los bárbaros, por decir de alguna manera, le iban comiendo el terreno, lo que hacía era marcharse a sus cuarteles de invierno, eh, César. Y después perdía esa pequeña batalla, pero siempre ganaba la guerra. Yo creo que aquí, Eva, se ha enfrascado en ganar la guerra total, hablando de estrategia política. Y eso le ha perdido un poco el horizonte del pasado mañana. Para mí, bien hecho, pero tarde, las dimisiones de estos dos chicos. No sé si coincides en ese análisis que ha hecho Carlos, Fernando. Ambos lo que sí han dicho es que se marchan para quitar presión a la vicepresidenta. Sí, no, es, es, en, sin entrar en digamos, debates con Carlos, eh, tengo una opinión matizadamente diferente eh, sobre la base de un conocimiento quizá más, más preciso por razones eh, que son de todos conocidas. ¿no? Dos lamentaciones. ¿no? La primera lamentación eh, que los socialistas en Cantabria seamos noticia por ese tipo de cosas. Eh, que nos impiden, y la segunda lamentación, eh, situar en el eje del debate en el día de hoy lo que es el gran problema de España, ¿no? eh, que es el problema de Cataluña, y espero que durante el transcurso de estos minutos podamos dedicar a lo que yo creo que es el gran problema. ¿no? Eh, lamentablemente, eh, hoy se ha producido la dimisión eh, de dos directores de dos empresas públicas, dos empresas públicas que son muy importantes en la economía de Cantabria, luego creo que vamos a hablar también un poco de economía, eh, el director de Sodercán y el director de la empresa Mare. Eh, dos empresas que son estratégicas desde el punto de vista de las políticas públicas eh, en la ayuda a empresas en dificultades, uno y dos, eh, en definir nuevos espacios económicos para la comunidad autónoma. Sodercán tiene, además de la tarea inexcusable eh, de asistir en la medida que se puede eh, a empresas con dificultades, uno, dos, eh, generar proyectos estratégicos para la región, tiene que ver con la internacionalización, con la innovación, con los nuevos procesos productivos eh, y por tanto es una empresa que es estratégica, es muy importante. 
eh, en cuyo desempeño eh, el director general Salvador Blanco eh, creo que lo ha hecho francamente bien, por no decir muy bien. ¿no? En segundo lugar, Mar es una empresa pública importante que se dedica a hacer una tarea eh, que es muy importante para la sociedad en la que vivimos y para la Cantabria en concreto, que es la recogida selectiva de los residuos sólidos, urbanos, etc. ¿no? El mantenimiento del medio ambiente. Lamentablemente, eh, han tenido que pedir la dimisión para evitar eh, un problema eh, que no tiene que ver directamente con el desempeño de sus tareas, que en mi opinión, en, en un caso y en otro caso, ha sido excelente, yo diría que muy excelente. Eh, de hecho, nadie ha puesto en cuestión eh, la labor que han venido desempeñando en estos eh, dos años y tiene que ver con un problema político, cuyo responsable, lo dije hace creo que 15 días, de manera clara, tiene nombres y apellidos, es Pablo Zuluaga, secretario general del PSOE de Cantabria en estos momentos. Como dije, no quiero extenderme en ello, legítimamente secretario general de los socialistas en Cantabria, en origen, es decir, es elegido en las primarias, en unas urnas donde los afiliados de Cantabria han decidido, contra mi criterio, contra mi voto, que sea el secretario general. Pero que en el ejercicio de sus funciones, que es escasamente dos meses, dos meses y medio, ha cometido errores imperdonables. Dije y sostengo que todas las decisiones que ha tomado una tras una son erróneas. Y entonces, en el punto en el que estamos, había hace una semana emplazado a la vicepresidenta a que cesara a estos directores generales sin razones, como he explicado antes, de naturaleza técnica, política, eh, sino por razones estrictamente partidarias. Hasta el extremo de decirle a la vicepresidenta del gobierno, anterior secretaria general de los socialistas, Eva Díaz Tezanos, que o les cesaba o inmediatamente habría un expediente administrativo que es realmente el objetivo que vienen buscando desde que es secretario general y es cargarse a la entonces secretaria general, hoy actual vicepresidenta del gobierno, Rosa Eva Díaz Tezanos, eh, sin poner en cuestión sus políticas, su coordinación, el programa electoral, sino simplemente porque la ven un enemigo a batir que impide eh, que ellos eh, entren de manera eh, no razonada en las instituciones. Yo lamento que el secretario general de los socialistas de Cantabria haya obligado a estos dos buenos directores generales a dimitir para que la vicepresidenta pueda seguir ejerciendo aquello que está haciendo y que nadie pone en duda. Un liderazgo fuera de toda duda, una capacidad organizativa fuera de toda duda, una capacidad de trabajo envidiable y una firmeza que la define en toda su historia que no es corta sino que es larga. Yo siento que los socialistas de Cantabria, por culpa del secretario general, hoy estemos en esta situación de esta gravedad extrema y espero, deseo y para ello estoy trabajando, me estoy coordinando para que la vicepresidenta siga ejerciendo sus tareas como lo está haciendo y para que en los tiempos que en el PSOE nos hemos dado pueda seguir siendo la próxima candidata de los socialistas de Cantabria para poder seguir siendo no vicepresidenta sino que por mérito, por capacidad por, fin, por finiza, necesitaría que Antabria es tener una presidenta del gobierno como la actual vicepresidenta del gobierno, Rosa Eva Díaz Tezanos. Eh, para cerrar este tema, os voy a preguntar. Eh, los dos dimiten, os decía, para evitar presiones sobre la vicepresidenta. Hablas, Fernando, de que queréis que la vicepresidenta siga trabajando y desarrollando su labor, que en ningún momento se ha puesto en duda. Eh, ¿Realmente creéis que van a cesar las presiones sobre Eva Díaz Tezanos con estas sí. dos dimisiones? Yo espero que sí, eh, que entiendan que es insoportable para los ciudadanos de Cantabria eh, en la posición política que han metido primero a la comunidad autónoma y a sus ciudadanos y a continuación al partido, que cesen ya de la hostilidad manifiesta que están presentando la actual vicepresidenta del gobierno, que la dejen ejercer las tareas que le son propias de su cargo, ella no invade las competencias que tiene el secretario general. Por tanto, es absolutamente imprescindible que nos pongamos de acuerdo en esto que se llama la vicefaria. Tú eres el secretario general y tienes unas competencias que yo voy a aceptar y de hecho siempre ella lo ha dicho, o sea, yo acepto esa jerarquía, pero tienes en la misma medida que aceptar que yo tengo unas competencias que se derivan de otra legitimidad que expliqué en su momento, uno es elegido por 1.500 afiliados al PSOE, la otra es vicepresidenta por tener 45.000 votos de los ciudadanos de Cantabria que han creído que podría hacer esto que ella está haciendo. En un ámbito competencial que es importantísimo, que son las políticas derivadas del medio ambiente, hemos hablado de mare, de las políticas industriales a través de la gran herramienta 
pública que tiene el gobierno, que es Sodercan, sin olvidar el eje central de su consejería, que es atender las necesidades con la Universidad de Cantabria. Y además, y por último, una cuarta competencia importantísima que tiene que ver con los servicios sociales. Esto es la vicepresidenta del gobierno, que tiene competencias en medio ambiente, en universidad, en industria y en servicios sociales. Además, por razones de la vicepresidenta, tiene que coordinar al resto del gobierno. Es imprescindible que continúe y que además continúe con el apoyo de todos para que los ciudadanos a los que nos tenemos que eh, dirigir y en los que tenemos que estar, tener siempre presente sepan que esto va a funcionar a partir de ahora a piñón. Fernando espera que sí. No sé si Carlos, como ciudadano <coughs> externo al partido, eh, lo ve tan claro. Yo he escuchado y muy bien lo que ha dicho mi amigo Fernando. Valoro, digamos, la defensa ultranza, encendida, leal y con lealtad que hace a sus compañeros eh, directores de los organismos autónomos y, como no, a la mm, vicepresidenta, que yo también valoro muy fundadamente el trabajo que ha desempeñado eh, la vicepresidenta Eva Tezana, porque me consta, soy independiente, estoy fuera absolutamente tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pero sí me han venido de cerca, incluso de lejos, que el, trabor, el trabajo que ha desempeñado Eva ha sido muy importante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues de puertas afuera me imagino que lo que va a pasar es sin duda que teóricamente, en principio, van a bajar las presiones, pero lo que es el enfrentamiento sigue y seguirá hasta dentro de 15 meses en el que se producirá otra votación en el sentido de ver quién va a ser la líder, eh, digamos, de los socialistas, sí, el, candidato a... el candidato, digamos, a las elecciones. Ahora bien, yo también espero y deseo como ciudadano, como cántabro, que realmente se pongan a trabajar cada uno en su sitio, que cesen las presiones o que se produzca el cese inmediato o cese inmediato a través del presidente, el señor Revilla, de Eva. Y de no ser así y de adoptar, que creo que se debe de adoptar la segunda postura, que es que mantenga las atribuciones y que siga de vicepresidente Eva Tezanos, que tenga, digamos, total autonomía para realizar su trabajo, su labor, con la ayuda del Partido Socialista en su ejecutiva que preside Pablo Zuluaga. Quiero ser muy breve, pero creo que los ciudadanos de Cantabria se merecen de una vez por todas que termine la crisis del Partido Socialista, porque es una muleta, es una herramienta fundamental para que Cantabria salga de la crisis. Bueno, pues veremos qué pasa a partir de ahora, después de conocerse, como decíamos, a las 11 de la mañana de hoy ambas dimisiones. La pasada semana dedicamos el programa y el debate a Cataluña. Ambos teníais... Cierto miedo con lo que podía pasar el domingo día 1 de octubre. Eh, analizaremos después eh, todo lo que ha dado de sí la semana y las intervenciones de los distintos estamentos, pero quiero preguntaros por la jornada precisa del domingo. ¿Cómo la vivisteis? Eh, ¿Qué imagen creéis que se ha dado de, de nuestro pues, país? Pues yo te diré que después de la matraca con la que nos aburrió el señor Rajoy de que no se celebraría el referéndum, el referéndum ilegal se produjo. Entonces, a partir de ahí se sucedieron una serie de falsedades de imágenes, de vídeos, etcétera, atacando la seguridad del Estado. España es un Estado, es un Estado de derecho, tenemos un ordenamiento jurídico y, como muy bien dicen los presidentes de los tribunales superiores de justicia, cuando no se respetan las órdenes judiciales, esto termina en una tiranía. ¿Qué está pasando ahora? Pues que en Barcelona, en Cataluña, existe... Un caos total, porque la ley sin fuerza no es ley. De tal manera que en Cataluña los que tienen que eh, implementar, exigir que se cumpla la ley de los tribunales, eh, los tribunales de justicia, son los mozos. Los mozos no están actuando. Es más, los mozos se han convertido en una fuerza política de una monería independentista. Y eso en Europa no se puede permitir. Y en España habrá que adoptar algunas decisiones definitivas para acabar con esto. Parece según tengo familia, que se está mmm, esa gente que es mayoritaria, que no está en el proceso, están empezando a salir a, a la luz. Es bueno que, por ejemplo, el Sabadell se haya marchado, una entidad financiera fundamental, y que la CaixaBank se lo esté pensando, pero es que si estos señores declaran la independencia el lunes, es que están fuera de Europa. Digo, hombre, Carlos, no están fuera de Europa, porque es simplemente una mera declaración. 
¿eh? que no va a ninguna parte, pero sí es suficiente para rellenar titulares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo, honradamente, que hay, los tribunales tienen que ser respetados. Los, los señores mozos, que son las fuerzas de seguridad de Cataluña, de Barcelona, si no cumplen su obligación tienen que ser sustituidas o tienen que ser disueltas. Es decir, lo que hay que hacer es no ir al rebufo de lo que está haciendo el delincuente, el señor Puigdemont, sino tomar la iniciativa. Para eso, lógicamente, se precisa, como no, la fuerza, el potencial del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez ha cometido, para mí, honradamente, no sé si para ti, un error mayúscula, elemental, que es atacar en pleno golpe de Estado a una vicepresidenta, que es Soraya Saez de Santa María. Para mí lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, eso sería ya posterior. Y lo primero, lo primero es la defensa del Estado y eso Pedro Sánchez creo que se está equivocando. Yo espero que con la salida del Sabadell y las futuras empresas que dicen que se marchen, oye, simplemente cambiar la sede social, como aquí tenemos en Cantabria, la sede del, del Banco Santander, son unos pingües beneficios de, de intereses, digamos, de, de, de participación económica, las que reciben las comunidades, como Cantabria, y como lo está recibiendo Cataluña. Entonces, esperemos que ha, se haga algo, se haga algo, porque así, por inanición, no vamos a ninguna parte. ¿Está todo parado, Fernando? Eh, es que me gustaría simplemente, ¿no? la primera pregunta que le decía a Carlos, eh, dar mi opinión, ¿no? es decir, eh, ¿cómo vivisteis el pasado domingo esa producción? A ver, primero, desde el punto de vista, digamos, de los sentimientos, ¿no? que también aquí hay sentimientos, ¿no? eh, bueno, pues con mucha preocupación, tristeza eh, y además eh, con cierta desilusión. ¿no? Y lo que se ha producido en Cataluña el domingo eh, no es un referéndum ilegal, porque no se ha producido, es decir, el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal y por tanto no es referéndum ilegal, es decir, no es nada. Lo que se ha producido en Cataluña el domingo es lo que podemos llamar es un acto insurreccional, ¿eh? Eh, es decir, eh, una serie de fuerzas políticas, eh, a pesar de haber sido eh, declarado ilegal, eh, han convocado eh, a los ciudadanos, a algunos ciudadanos, a una parte de los ciudadanos de, Cantabria, de, de Cataluña, todo el mundo sabe que no todos los catalanes son independentistas, ¿no? sino a esa parte de los catalanes, eh, a un acto insurreccional. ¿Esto qué esto que quiere decir? Es eh, poner en cuestión todo el entramado eh, judicial, legal que tiene España. ¿no? Y que, como dije el pasado eh, viernes, tiene que ver con la defensa de la Constitución. La, la Constitución el pasado domingo en Cataluña ha quedado tocado. ¿no? Eh, y por tanto a mí esto, como decía, me parece eh, triste, me parece lamentable y sobre todo estoy muy preocupado porque claro, no es una eh, foto fija que ha pasado el domingo y se acabó, sino que ha pasado el domingo, que ha pasado el lunes, que ha pasado el martes, que ha pasado el miércoles, qué está pasando hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar el domingo y por fin va a suceder algo el lunes. Por tanto, quiero decir, eh, estamos en un proceso de precipitación de los acontecimientos que nos exigen, eh, primero, estar muy activos eh, en cómo procesar eso y tener algo de tiempo para ver si hemos hecho algo mal y, sobre todo, qué es lo que hacemos. ¿eh? Porque no podemos... Eh, en, en política la clave es eh, la capacidad que tienes de, de proponer, de adelantarte a los acontecimientos. Porque como vayas detrás, entonces, lamentablemente, hasta ahora hemos ido eh, por detrás. Sí, ese rebufo, ¿no?, que decía claro, entonces, Carlos. Eh, pensando que, bueno, que todas estas bravuconadas amenazas que nos estaban haciendo eh, no iban a llegar. Entonces, una tras una han llegado. ¿no? Y yo creo, sinceramente, ahora que las instituciones que todavía existen en Cataluña, emanada de elecciones en Cataluña, están desbordadas. ¿no? Esto es lo que se llama en ciclos de protesta eh, el desbordamiento de las instituciones, hasta el extremo de que yo no creo que ya sean capaces eh, ellos mismos de controlar esta situación, porque estamos en el momento casi locura. ¿no? ¿Qué quiere decir en un proceso de desbordamiento el momento locura? El momento máximo. Es decir, el lunes es casi seguro que no habrá pleno para lo que llamamos la declaración DUI, declaración... De, de, de independencia unilateral, unilateral de independencia DUI, ¿no? No se va a producir, entre otras cosas, porque ya lo han declarado ilegal, ¿no? Eh, entonces, probablemente haya algunos trucos parlamentarios para hacerlo de manera aplazada, que no sabemos muy bien qué es esto. En todo caso, yo sí que estoy convencido que ahora mismo las instituciones catalanas, el gobierno catalán, la Generalitat, está desbordada por este desbordamiento popular que se está produciendo y por el momento locura, hasta el extremo de que yo creo que hoy es la calle 
la que está rigiendo los destinos, no solamente de Cataluña, sino también de España, y aunque parezca exagerado, no sé si hasta de Europa, porque el problema de Cataluña no es un problema menor para España ni para Europa. Estamos en casi en el momento de locura. Es decir, el lunes es más que probable que haya una inmensa oleada de manifestaciones en todos los pueblos, plazas de Cataluña, y que no estén ni siquiera organizadas, es decir, que cada una campe a sus... Esto es el, el peor momento. Entonces, es verdad que hay poco tiempo, es verdad que se... Pero bueno, es verdad que durante la larga semana y lo que falta de fin de semana, algo de cordura ha aparecido. ¿no? El, el, el mensaje del jefe del Estado Constitucional de España, el rey Felipe VI, ha hecho un discurso de mesura, ponderación y firmeza, que es lo que necesita. Necesitamos las respuestas políticas de los partidos políticos, que somos la columna vertebral de la democracia en cualquier país y también en España que tenemos que velar por lo más importante que es la legalidad. Entonces, es verdad que yo que ahí creo que falta primero ideas y segundo liderazgo, pero si yo creo que las ideas son relativamente sencillas, ¿qué es esto de eh, reconocer el derecho a decidir, reconocer el referéndum pactado? ¿Qué es esto de...? Es que no, es que hay que desmontar algunas cosas para saber qué es lo que tenemos que hacer. Estamos en el momento de defender la Constitución del 78, pero es verdad que tenemos que dar algunas respuestas a las desmandas. Hay que sentarse con liderazgo y con propuesta para que haya referencias nítidas en aquellos ciudadanos que en Cataluña no son independentistas y en aquellos que lo son de aluvión, porque el fenómeno independentista en Cataluña, como todo el mundo sabe, crece en coyunturas económicas desfavorables. La crisis de 2008 todos los días metía gente independentista, no por el hecho de serlo, sino por el hecho de protestar. Entonces hay que dar una respuesta coordinada, unitaria, a la ofensiva para impedir que el momento de locura que puede ocurrir, y que no quiero pensar en ello, porque no quiero ser catastrofista, porque yo en política, que llevo ya muchos años, eh, soy un apasionado eh, y de alguna manera quiero ser siempre, buscar el punto optimista. Es decir, yo creo que tiene solución lo de Cataluña, pero que sepamos nosotros, los ciudadanos, los partidos políticos, que estamos a punto de que se produzca lo que se llama el desbordamiento de las instituciones y el momento de locura. Y ahí la solución es política, política y política. Ya el pasado viernes comentabais, todo dependerá de lo que pase el domingo, pero sin duda al partir del lunes tendría que haber diálogo. Eh, ¿Se va a producir en algún momento ese diálogo? ¿O a fecha de hoy creéis que es prácticamente imposible hacer política? Que es eh, lo que dice Fernando. Yo, yo para mí creo que, que no, que es que hay que tomar decisiones. Por mal que lo pensemos, que, que digamos, bueno, el artículo 155, pero si es que más ya no se puede hacer, es que hay que tomar decisiones. Yo digo una de, decisión, y lo dice Fernando, hay que retomar la seguridad jurídica, hay que retomar la, la senda de la legalidad y empezar cuanto antes. Es que no se puede hacer de otra manera. Y vuelvo a decir, la ley sin una fuerza de cumplimiento no es ley. Los mozos no están cumpliendo sus obligaciones de seguridad en Cataluña. Luego entonces habrá que disolver, sustituir o hacer algún acto de disposición de las fuerzas de seguridad de Cataluña. Olvidémonos de la Guardia Civil. Porque puede ocurrir, y apunta Fernando, de que el lunes, cuando se produzca la declaración, va a haber desórdenes, va a haber, digamos, eh, guerrillas, va a haber, puede ocurrir, visto lo que ocurrió el 1 pues que empiecen a romper cristales, que vayan contra la, el Sabadell, la entidad bancaria. Pues yo digo desde aquí al señor Rajoy que no intervenga la Guardia Civil, que no intervenga la Policía Nacional, que intervengan los Mossos de Escuadra. Eso para mí. Y digo y termino, no me gusta lanzar un discurso sobre lo que yo opino, evidentemente, en demasía. Pero sí digo, y lo he dicho muchas veces, y en Cantabria Liberal, así lo he venido apuntando, que esto no es un hecho aislado. Esto es una estrategia bien pergeñada. Vamos a ver, el señor Jordi Puyol, el padre de la independencia de Cataluña, si se produce, está trabajando por la independencia desde 1978. Y lo que ha ocurrido es que cuando fue atacado su hijo, el heredeu, porque eso era un principado eh, pujolista, o al menos ese señor así lo pretendía, se produjo la aceleración de la calesa sin caballos o con caballos desbocados, que ha, que ha terminado, no, que todavía no ha terminado. Y para eso necesitan dinero. Y el señor Pujol dispone de dinero muchos miles de millones fuera de España. Recuerdo que la corrupción en España es fundamental y es una de las peores crisis que tiene este país, este viejo país que es España. 
Recuerden ustedes que cuando ahora está con el tema Gürtel, y estoy incluso liando algunos temas con otros, pero es importante para tener un contexto de base y poder opinar, el señor Bárcenas pedía para él y para el PP, por más que nos estén diciendo. Pues muy bien, el señor Pujol pedía para él, para su familia y para la independencia. Y ese dinero y esa base que sostiene todo este tingladillo está ahí. Pero vuelvo a decir lo que dije antes. La medida que ha tomado la entidad financiera eh, Sabadell, la que puede tomar este Caixa Bank hoy, que para eso se ha modificado la legislación de la necesidad jurídica de que eh, hacer un cambio de sede social 15 días y, por otra parte, pues una eh, junta general y que sea el propio Consejo de Administración el que pueda eh, adoptar la decisión de, sal de salir o de cambiar sede social. Puede ser muy importante, no para acabar con el proceso este, que esto no se acaba tan fácilmente, sino por lo menos para templar gaitas. Ese es lo que yo quiero terminar, templar gaitas, porque el proceso sigue. Esto va a ser muy difícil, muy complicado, pero hay que tomar medidas, hay que empezar a, a decir blanco por blanco y negro por negro. Pedro Sánchez tiene que decir si quiere estar en el blanco o quiere estar en el negro. No puede estar en medias tintas, ni ser tibio, ¿eh? ni neutro. Tiene que decir, estoy con la Constitución... Estoy con el ordenamiento jurídico, estoy con esto y las partes, las partes tienen que formarse a negociar, pero inmediatamente, dice Rajoy, que diten ustedes la independencia de encima de la mesa. Es decir, hay una oposición y hay unos intereses que se vienen partidistas que van a ser muy difícil de aflojar. Pues me quedo sin tiempo, pero creo que Fernando, con lo de Pedro Sánchez, no está muy de acuerdo. No, 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 no. evidentemente, que decir, me, me, decir, me, me, to, me, me toca la fibra, es decir, eh, Carlos, es decir, eh, podemos y debemos ser críticos con algunos posicionamientos políticos de Pedro Sánchez, podemos y debemos, de la misma manera que podemos y debemos ser críticos con las medidas de Rajoy. Por tanto, eso no debe ser objeto de debate, o debe ser de objeto de debate de manera precisa, pero de ahí dar un salto al vacío y poner en duda que eh, Pedro Sánchez... No, no y no. O sea, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, como siempre, estará detrás de la Constitución. Faltaría más. Pero ese es un pequeño inciso para responder a la pregunta original y la dejo en un minuto. Hay que dialogar, porque es verdad que el pasado... Dialogar, pactar, negociar, negociar, dialogar, pactar en la democracia es básico. El problema es definir en torno a qué dialogamos, sí. pactamos para sí. luego votar. Uh -huh. Lo dije y lo mantengo. En España es imprescindible dialogar, pactar entre las fuerzas constitucionalistas para dar una respuesta a los ciudadanos catalanes y a los ciudadanos españoles para salir de este gran problema que tenemos, sabiendo que después tendremos que hacer algo y que evidentemente, en mi opinión, pasa por hacer una reforma de la Constitución que no es un nuevo proceso constituyente como algunos quieren y que tiene que ver con esto de las políticas populistas, sino simplemente la constitución del, del 78, 40 años después, necesita ser eh, revisada, necesita ser eh, retocada para que tenga otros 40 años de historia en la democracia de España, que sería el mejor servicio que podríamos hacer los partidos políticos, los comprometidos con la política, los demócratas y los comprometidos con la democracia, que es que durante otros 40 años en España sufrir, sigamos con un estado de bienestar, con una modernidad como la que hemos tenido y encima con un marco institucional envidiado en muchos sitios. Bueno, como ha dicho Carlos, el proceso va para largo. Por desgracia no se va a acabar el problema en una no. semana, así que el próximo viernes tendremos tiempo de ver si encuentran o no, eh, como decía antes Fernando, ese rescoldo para, para hacer el pleno y declarar esa declaración de independencia unilateral o no. Lo analizaremos la próxima semana. Solvay se nos vuelve a quedar pendiente sí, sí. y esta semana ha sido además arma arrojadiza mm, entre gobierno mm. y, y oposición. La próxima semana os pediré opinión también. Muchísimas gracias a, a los ti. dos. Nos vamos a marchar a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.